قرآن میرکلس کی اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے حضرت موسا علیہ السلام اور فرعون سے ریلیٹڈ کچھ میرکلس کو اکٹھا کیا ہے جن کو سمجھنے کے بعد انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک واقعتاً ایک ڈیوائن اسپیچ ہے اور کسی انسان کا کلام نہیں ہے ہمان کو بائبل نے کنگ آف پرشیا کہا ہے جبکہ قرآن پاک ہمان کو فرعون کا چیف آرکیٹیکٹ کہتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا اس چیز کو ریسنٹلی آرکیالوجسٹ نے ڈسکور کیا ہے اور کنفرم کیا ہے کچھ ایجپٹالوجسٹ نے کچھ ہائروگلیفک لینگویج ڈسکور کی جس کے اندر یہ مینشن تھا اوور سیئر آف اسٹون مینشن آف آمون یعنی آمون جو کہ اسٹون مینشنس کو دیکھتا تھا اور یہ چیز قرآن پاک میں سورہ قصص کی آیت نمبر اٹھتیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آلریڈی مینشن کیا ہوا ہے کہ ہمان فرعون کا چیف آرکیٹیکٹ تھا سو اے ہمان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسا کے خدا کی طرف چڑھ کر اسے جھانک لوں اسی آیت کے اندر ایک اور میرکل ہے جب فرعون نے ہمان سے کہا کہ گارے سے اینٹیں بناؤ تاکہ میں اوپر چڑھ کے موسا کے خدا کو دیکھ سکوں آج تک لوگ یہی سمجھتے رہے کہ جو پیرامڈس ہیں ان کا ٹاپ حصہ بھی لائم اسٹون کے بڑے بڑے پتھروں سے بنایا گیا ہے مگر ریسنٹ ڈسکوریز کے مطابق جو پیرامڈس کا ٹاپ والا حصہ ہے وہ گارے کی بنائی گئی اینٹوں سے بنایا گیا ہے اب جن لوگوں کا کلیم تھا اور ہے کہ قرآن پاک ایک پرانے واقعات کی اکٹھی کی ایک کتاب ہے یا قرآن پاک کے اندر بائبل اور تورات سے چوری کیے گئے واقعات ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ بائبل کے اندر کچھ اور لکھا ہوا ہے اور قرآن پاک نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ اصل اصلیت کیا ہے اور سچائی کیا ہے اگر قرآن پاک کو بائبل یا تورا سے لیا گیا ہوتا تو کبھی بھی ان کے اندر کانفلکٹ نہ ہوتا سوری یونس کی آیت نمبر نوے اور بانوے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے سپاہیوں کی ڈوبنے کی منظر کشی کی ہے آج تک لوگوں کا اس بات پہ کانفلکٹ رہا ہے کہ ریمیزس ٹو جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا اس کی موت نیچرل ڈیتھ تھی یا وہ پانی میں ڈوب کے مرا تھا مگر ریسنٹ ڈسکوریز کے مطابق اس کی ممی سے جو نمک نکلا ہے نارملی نیٹرن سالٹ یوز کیا جاتا تھا باڈیز کی مومیفیکیشن کے لیے مگر اس کی باڈی سے سی سالٹ کے ریزرو ملے ہیں جو یہ بات کنفرم کرتا ہے کہ اس کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی تھی اور وہ سمندر کے اندر ڈوب کے مرا تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروایا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ جب اس کو غرق کرنے والے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں اس کے ساتھ ساتھ ریمیزس ٹو کی باڈی اتنی پرفیکٹلی پریزرو ہے کہ اس جیسی باڈی کسی کی پرزرو نہیں ہے اور یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر بانوے کے اندر مینشن کیا ہے کہ ہم آج تیری باڈی کو سیو کر دیں گے عبرت کے لیے تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو کوئی ریسرچر تھے نہ سائنٹسٹ نہ اسٹرالوجسٹ ان کے پاس اتنی پرسائز ڈیٹیل ہونا اس, اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو یہ ڈیٹیلس کسی ایسی ہستی نے دی ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ پاک ہمیں حق بات سمجھنے کی پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین